वेलकम टू कोटे गुरु मैं आपको विकास अपन में चलना फिर करता हूं तो कुछ लेटेस्ट न्यूज आपकी कल के डेट में आई थी जिसकी वीडियो आज आपको मिल रही है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो पूरी वीडियो देखिएगा मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा और किस प्रकार से अब आपका जो एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न होगा न्यू सिलेबस आपका कब से चालू होगा सब एन ने अभी आपका लॉन्च कर दिया जो की काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी लोग कॉल कर रहे थे एनएलटी को बार बार मैसेज कर रहे थे मेरे पास ही करीबन हजारों की संख्या में मैसेज और ईमेल आए हुए हैं कि सर हमने फॉर्म भरा है तो अब हमारा एग्जाम कब होगा नए पैटर्न पे होगा कि पुराने पे पैटर्न पे होगा काफी ज्यादा मैसेज इस पे आ रहे हैं तो आशा करते हैं कि आपको इससे काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा क्लियर हो जाएगा कि कब आपको अब किस ईयर में या किस मंथ में आपको कौन सा एग्जाम देना है जिससे आप उसके अनुसार आप बुक परचेज कर सके आप नोट परचेज कर सके और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी दोनों के लिए यहाँ पे न्यूज है यानी कि जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं और जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी तक एक एग्जाम नहीं दिए गए तो ये उनके लिए भी न्यूज है तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से अब आपको पैटर्न आपको मिलने वाला है तो पूरी वीडियो देखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें कमेंट करें आपके जो भी डाउट हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके और इससे पहले आपको बता दें अगर आपने अभी तक नोट परचेज नहीं किए तो प्लीज जाके नोट परचेज करें ये आपके आई कोपा स्टूडेंट के जो भी लोग आई कोपा के एग्जाम देने वाले हैं दो में उनके लिए आपके लिए सारे सिलेबस के नोट चैप्टर वाइज इंग्लिश में अवेलेबल है आप परचेज करके उसकी तैयारी कर सकते हैं बाकी अदर कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको अवेलेबल है एस टी एम एल सी एस एस जावा स्किट पी एच पी सी एल लैंग्वेज पाइथन सारी पी आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको ईजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी उसके बाद आपकी जो ओ लेवल के एग्जाम है दो जनवरी के लिए इसमें एम वन एम का सारा सिलेबस आपका बनाया गया पूरी पीडीएफ है उसका प्राइस यहाँ पर रखा गया है जिनको ये परचेज करना है वो व्हाट्सएप है उसको मैसेज करें यहाँ पे नंबर आपका दिया गया और बिना नोट के ना पढ़े आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे बिना नोट्स या बुक के आप ना पढ़े और जिनको भी सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग की नोट चाहिए वो भी आप परचेज कर सकते हैं इससे कॉस्ट आपको टू हंड्रेड है करीब इसमें आपको सारे चैप्टर के प्रोग्राम दिए गए और काफी सिंपल लैंग्वेज के प्रोग्राम आपको दिए गए जो आपके एग्जाम में हेल्प होंगे और अदर किसी एग्जाम में भी आपका हेल्पफुल ही होगा तो जिनके पास भी नोट्स या प्रोग्रामिंग के नोट्स नहीं है प्लीज परचेज करें तभी आप पढ़े और ना पेपर देते रहेंगे और फिर आप गैस मार के पेपर करते रहेंगे दो दिन पहले जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है मैं तीन साल से चार साल से यही देख रहा हूँ तो प्लीज फोकस करें अगर नोट नहीं है तो परचेज करें डिस्काउंट ऑलरेडी आपका कर दिया जाता है तो आप परचेज करके ही पढ़ें चलिए अब आपको नोटिफिकेशन मिले चलते हैं तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है स्टूडेंट डॉट एन एल टी डॉट जीओबी डॉट इन पे जो की कल के डेट में आपका दो अनाउंसमेंट आपके किए गए बेसिकली तीन है यहाँ पे मैं तीनों का एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो में तो पहला जो आपका है ओ लेवल का है दूसरा ए लेवल का है उससे पहले आपका ये आ गया था उसके बाद ये दोनों आया है तो ओ लेवल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन में कुछ एक प्रकार से पी आपकी है जिसमें आपका पूरा डिटेल में दिया गया है कि किस प्रकार से अब आपका जो सिलेबस वो चलेगा क्या प्रावधान है और कैसे कैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम सारी चीजें होंगी वो यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश में है तो हो सकता है काफी लोगों को समझ में आए काफी लोगों को ना समझ में आए तो उसके लिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा आपको डिटेल में समझना जरूरी है जिससे कि आपकी सारी जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो सके उसके बाद आपका ए लेवल का है तो सेम आपका वही प्रोसेस इसमें भी है जो लोग ए लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्रावधान है तो क्या है दोनों दोनों ही सेम है एक को मैं समझा दूंगा तो वही नियम इसमें भी आपका लागू हो जाएगा और तीसरा जो है आपका ड्राइव सिविल सिलेबस में कुछ 16 शॉर्ट टर्म्स कोर्स जो आपके होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के वो कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या अचीवमेंट आपके किए गए हैं तो उसके बारे में एक सेपरेट आपको वीडियो मिलेगी जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कोर्स जो एनआईटी आपके प्रोवाइड कराती है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है लंबा सिलेबस है अभी हम लोग ओ लेवल और ए लेवल के बारे में बात करते हैं तो बात करें से नोटिफिकेशन से पहले ओ लेवल की तो ये फिफ्थ रिवाइज सिलेबस ऑफ ओ लेवल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कि 14 नवंबर को आपका डिक्लेयर किया गया एनएलटी के द्वारा जिसके रजिस्ट्रार हैं पंकज राज जनक राज है इनका नाम है तो दिस नोटिफिकेशन इज बीइंग इशूड इन सुपरविजन ऑफ ऑल दी अर्लियर नोटिफिकेशन इशूड रिकॉर्डिंग रिवाइज ऑफ एन एल ओ लेवल कोर्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाई एन तो एन के द्वारा ये आपका बेसिकली डिक्लेयर किया गया है सेकेंड आपका है बाय दिस नोटिफिकेशन इट इज नोटिफाई फॉर दिस जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग ऑल स्टेक
जनवरी में आपका एग्जाम खत्म होगा उसके साथ ही आपको ओ लेवल न्यू सिलेबस से सभी इंस्टीट्यूटों में आपको उसकी पढ़ाई स्टार्ट करवा देनी है आपको सिलेबस दे दिया जा चुका है आपको बुक बता दी जा चुकी होंगी सिलेबस में होंगी बुक आप उनको डिमांड करवाएं और आप उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें सभी इंस्टीट्यूट वालों को यह ऐसा कहा गया है सेकेंड नंबर पॉइंट से थर्ड नंबर पॉइंट में आपका क्या है दी फर्स्ट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस सिलेबस विल बी जुलाई 2020 तो पहली बार आपका न्यू सिलेबस का जो एग्जाम होगा 2020 में एग्जाम होगा तो ये एग्जाम किन लोगों का होगा यानी कि जो लोग पहले से अप्लाई कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं पेपर दे चुके हैं तीन पेपर दो पेपर एक पेपर क्लियर कर चुके हैं तो क्या उनको भी देना पड़ेगा तो उसी के संदर्भ में एनआरटी ने काफी ज्यादा आपको एक गोल्डन चांस दिया है वो आपको बताते हैं तो कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैंडिडेट एग्जामिनेशन एज पर एक्साइटिंग सिलेबस फोर्थ रिवाइज सिलेबस विल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम टू चांस टू कंप्लीट द कोर्स एज पर फोर्थ रिवाइज सिलेबस यानी कि जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन काफी पुराना यानी कि 2016 से 17 से 18 में रजिस्ट्रेशन कराया है 19 में भी कराया है जुलाई में और उन्होंने पेपर लॉक किए हैं जनवरी एग्जाम के लिए तो उनको अब क्या करना पड़ेगा उनको दो चांस और मिल रहा है यानी कि वो जुलाई में जुलाई 2020 में और जो आपका नेक्स्ट आएगा 2021 जनवरी जुलाई 2020 आपका अभी तो आप 2020 आप क्या कहते हैं 2020 जनवरी में तो आप एग्जाम देंगे ही आपका पुराने से और 2020 जुलाई में भी आप पुराने से एग्जाम दे सकते हैं जो लोग पुराने वाले हैं और 2000 21 जनवरी जो कि आपका लास्ट चांस होगा आपको ओ लेवल ओल्ड सिलेबस से एग्जाम देने का तो आपको दो बार और चांस मिल रहा है एनएलटी जो दे रही है मान लीजिए आपके एक पेपर बचा हुआ है और आप उसको पास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दो चांस और मिलने वाला है या आपके दो या तीन पेपर बचे हैं उसको आप नहीं पास कर पा रहे हैं आपको पुराने वाले सिलेबस से सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा दो जुलाई और दो 21 जनवरी तक का आपको समय मिलेगा यानी कि दो बार आपको चांस यहाँ पे मिलेगा तो आप ध्यान रखें बिल्कुल सिंपल सा मेथड है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको फोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया है तो बाकी जुलाई से आपका जो है वो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा अभी आपको और बता देते हैं देयर आफ्टर फ्रॉम जुलाई दो हजार इक्कीस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एक्साइटिंग सिलेबस फोर्थ रिवाइज सिलेबस विल बी डिसकॉन्टिन्यूड बाकी आपका जो सिलेबस है अगर आप जुलाई अगर आप पास नहीं कर पाते हैं दो हजार इक्कीस जनवरी से पहले तो आपका वो सिलेबस को कैंसिल कर दिया जाएगा फिर जो आपको जो बचे हुए पेपर हैं और अगर आपका पांच साल के अंदर एक्सपायर नहीं होता आपके पास टाइम बचा हुआ है तो फिर आपको जो है वो फिफ्थ रिविजन में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपको फिर नए सिलेबस से ही एग्जाम देना पड़ेगा दो बार आपको चांस मिल रहा है एक बार आपको जुलाई में और एक बार जनवरी 2021 में तक आपके जितने भी बच्चे को पेपर हैं प्रैक्टिकल हैं प्रोजेक्ट हैं सबमिट कर दें आपको इसके बाद कोई चांस मिलने वाला नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि आप जनवरी वाले एग्जाम में फोकस कर दें काफी लोगों ने चार चार पेपर अप्लाई कर दिए हैं तो अगर आप फेल हो जाते हैं मान लीजिए आपके तीन पेपर निकल जाते हैं एक पेपर आपका सी रैंक में जाए कोई भी रह जाता है मैं तो नहीं कहूंगा कि आपका रह जाए सभी निकल जाए अगर फिर भी रह जाता तो आपको दो बार चांस और मिलेगा और मैं आपको हिदायत यही दूंगा कि आप पुराने वाले को ही कंटिन्यू करें जुलाई में और जनवरी में जिससे कि आपको अभी आप उतनी मेहनत करेंगे फिर आप दोबारा आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप नए सिलेबस पे जाएंगे तो आपको मान लीजिए अगर आपका सी लैंग्वेज रह जाता है तो आपको पाइथन का ही एग्जाम लेने को मिलेगा ये नहीं कि आपका एम वन या अदर क्योंकि एक सिलेबस से यानी कि जो एम के मॉड्यूल है आपके आर के जो आपके मॉड्यूल है वो आपका जो फाइव सिलेबस है उसके ही मिलते जुलते ही आपको पेपर देना पड़ेगा यानी कि एम वन का देंगे तो आगे का जो उसमें होगा वही आप सिलेबस दे सकते हैं जो कि चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है यानी कि अगर आप एम वन आर फोर में फेल होते हैं आई बिजनेस सिस्टम में तो आपको एम वन आर फाइव का ही एग्जाम देने को मिलेगा उसी प्रकार से एम टू आर फोर में फेल होते हैं तो एम टू आर फाइव में वेब डिजाइनिंग का आपको पेपर देना पड़ेगा और एम थ्री आर फोर में अगर आप फेल होते हैं और नहीं पास कर पाते हैं दो साल के अंदर तो फिर आपको पाइथन का ही पेपर देना पड़ेगा और बाकी जो इलेक्टिव थे वो इलेक्टिव का सिस्टम दिया गया है हटा यानी कि इन तीनों को मिक्स करके एक सिलेबस बनाया गया जिसका नाम रखा गया एम फोर आर फोर जिसको है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि आपका कंपलसरी तो ये चार पेपर आपको देने ही देने हैं अब इसमें आई सी टी पे आपका कोई मैटर नहीं है तो ये आप ध्यान रखें इनमें से जिसमें फेल होंगे उसके सामने वाला पेपर आपको देना पड़ेगा तो ये है सिंपल सा मैथड है और जो लोग 
नए हैं जो लोग नया रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका एग्जाम जुलाई में सिंपल सा है उनका नए सिलेबस पे ही एग्जाम होगा तो वो लोग जो नोट परचेस करें वो नए सिलेबस का ही परचेस करें और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं अगर वो लोग जुलाई में नए सिलेबस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लॉग पोर्टल में ऐसा सिस्टम आपको दिया जाएगा जिससे कि आप अगर आप नया भी देना चाहते हैं तो वो आप उसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है सच कैंडिडेट हु आर अनेबल टू कम्प्लीट कोर्ट फॉर रिवाइसलेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप उसको शिफ्ट करा सकते हैं फोर से फाइव में इमिडिएटली आपका जो सिलेबस है वो आपका चेंज हो जाएगा अगर आप देने के इच्छुक हैं मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज पास कर लिया है आपका बचा हुआ है आईसीटी का पेपर अब आप आईसीटी का नहीं देना चाहते हैं आप चाहते हैं एग्जाम देना इंटेंट और ऑफ थिंग्स का तो आप इसकी जगह इन तीनों की जगह पे आप ये पेपर जुलाई में दे सकते हैं अगर आपका मात्र एक पेपर बचा हुआ है तो आप दे सकते हैं उसको ट्रांसफर करा सकते हैं अपने सिलेबस को तो सिंपल सा है आपको ये भी ऑप्शन मिलता है दो साल के अंदर आपको पास करने का और अगर आप नए सिलेबस देना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं यानी कि मान लीजिए अगर आपके सी लैंग्वेज का पेपर है आपको टफ लग रही है सी लैंग्वेज तो आप सी लैंग्वेज को कैंसिल करा के आप अपना पाइथन का भी एग्जाम दे सकते हैं ऐसा भी आपका प्रावधान रखा गया है जुलाई से आप इसको कर सकते हैं तो आशा करते हैं आपको सवन में आ गया होगा सिलेबस आपका पुराना वही है और सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए एनालिटिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जहाँ पे फिफ्थ रिलेबाई सिलेबस आपका पड़ा हुआ है यहाँ से ओ लेवल का और ए लेवल की बात करें तो सेम वही है इसमें भी ए लेवल के जितने पेपर हैं उसमें भी आपका वही रखा गया है कि आपको दो साल के अंदर पास करना है उसके बाद नहीं तो आपका जो नया सिलेबस आपका ए लेवल का यहाँ पे दिया गया है मैं आपको दिखा दूं वेबसाइट पे ये ए लेवल का सिलेबस है तो इसके अनुसार ही फिर आपका पेपर होगा बाकी वही नियम आपके सही है वही है आपके प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क का वो टोटल आपका वही नियम है वही आपका सिलेबस है जो कि आप इसमें देख सकते हैं जाके यहाँ पे सारा आपका दिया गया बाकी कोई और चेंजमेंट नहीं है सारा चीज वही है क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट वगैरह सिलेबस सारा आपका सेम है बाकी जो आपका दो साल का समय आपको मिल गया उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है तो आशा करते हैं आपको सौन में आ गया होगा किस प्रकार से आपको पेपर का पैटर्न है बाकी आप बेझक तैयारी करें आपका जो एग्जाम लगा हुआ है जनवरी में उसके अगर आपके पास नोट नहीं है तो बिल्कुल नोट परचेज करें बेगर नोट की आप पढ़ाई ना करें तो ही आपका बेटर होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग